இன்றைக்கி நம்ம என்னத்தை பற்றி பேச போகிறோம்னா ரிஃப்ராக்டிவ் சர்ஜரியில் கடந்த முப்பது வருஷங்களாக என்னெல்லாம் முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் என்ன இதை பற்றி நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் சுமிதா முத்து நாராயண நேத்ராலயால கண் மருத்துவராக இருக்கேன் ரிஃப்ராக்டிவ் சர்ஜரின்றது கடந்த முப்பது வருஷமாக நிறையா பயணத்தை நிறையா மாற்றங்களை பார்த்துருக்கு ஆனால் கடந்த பதினஞ்சு வருஷமாக ஒரு ரெவல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்மைல் சர்ஜரி ஸ்மால் இன்சிஷன் லென்டிக்யூல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன கண்ணோட கருப்பு வெளியில் ஒரு சின்ன இன்சிஷன் மாதிரி பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு சின்ன பாகத்தை வெளியில் எடுத்து அது நம்ம கண்ணோட பவரை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுது இதனால் அட்வான்டேஜஸ் என்ன ரிக்கவரி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் பேஷண்ட்ஸ் கண் ஏதாவது ரப் பண்ணாலோ இல்லை ஏதாவது வேறு ஏதாவதும் பண்ணாலோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நடக்கிற சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்புறம் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் வலி ஆகிறது இல்லை ட்ரை ஆயிஸ்ன்ற ப்ராப்ளம் ஆகிறதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி இந்த சர்ஜரியில் ஸோ அதனால் நிறையா சர்ஜன்ஸ் வந்து கடந்த பத்து வருஷமாக இல்லை பதினஞ்சு வருஷமாக ஆயிரக்கணக்கான பேஷண்ட்ஸ்க்கு சர்ஜரி பண்ணி நிறையா பேர் இதனால் பெனிஃபிட் ஆகிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்ட பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமும் ரொம்ப ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஃபீலோடு இருக்காங்க இப்போ ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன்லேருந்து இன்னும் ஒரு புதுமையான டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் எலிட்டா சில்க் ஸ்மூத் இன்சிஷன் லென்டிக்யூல் கெரட்டோமிலியூசிஸ் ஸோ இது ஸ்மைல் மாதிரியே ஒரு சர்ஜரி ஆனால் இதில் ஸ்மூத்ன்ற வேர்டு வந்திருக்கு அது ஏன்னா அதே லென்டிக்யூல கருப்பு வெளியில் அதே பாகத்தை இன்னும் ஸ்மூத்தாக இன்னும் மென்மையாக எப்படி எடுக்கணுன்றது தான் இது சில்க்ன்ற ஒரு டெக்னாலஜி எங்களோட டாக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட் ஏன்னா வேர்ல்டுலேயே நாங்கள் தான் இந்த மெஷினை ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டாவை வந்து நாங்கள் யூரோப்பியன்ஸ் அமெரிக்கன்ஸ்டெல்லாம் ஷேர் பண்ணி அவங்க ஏஜென்சிட்ட ஷேர் பண்ணி இதோட ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணோம் அண்ட் அதோடய ரிசல்ட்ஸ் பார்க்க போனீங்கன்னா மிகவும் அற்புதமாக இருந்ததுங்க ஏன்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆப்ரேட் ஆன பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டேயே பர்ஃபெக்ட் விஷன் வந்துச்சு அப்புறம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட் வாரத்துலேயே பர்ஃபெக்ட் விஷன் வந்துச்சு இந்த மாதிரி அற்புதமான ரிசல்ட்ஸ் நாங்கள் இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எலிட்டா ஹேஸ் கிவன் சச் ஒண்டர்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ் இப்போ ஃபோன்லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜி போய் இன்னொரு டெக்னாலஜி வரும் ஒரு வருஷன் போய் இன்னொரு வருஷன் வரும் அதே மாதிரி இப்போது அறுவை சிகிச்சையிலையும் அதுவும் எஸ்பெஷலி ரிஃப்ராக்டிவ் சர்ஜரியில் இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க எங்களை பொறுத்தவரை எலிட்டா சில்கில் வந்து அஞ்சு முக்கியமான அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இது ஃபஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா எனர்ஜி எனர்ஜினால் என்ன இப்போது கண்ணில் அந்த லென்டிக்யூலர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக லேசர் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணும் நார்மலாக ஆனால் இந்த எனர்ஜி வந்து ரொம்ப மினிமம் மற்ற சர்ஜரியில் நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் நேனோஜல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சர்ஜரியில் ஆல்மோஸ்ட் பாதிக்கு இன்னும் இன்னும் கம்மியாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி நேனோஜல்ஸ்லேயே இது அதே வேலையை செய்யுது அதனால் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிறது கம்மி ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜஸ் ரிக்கவரி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ரிக்கவரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் வலி ஏற்படுறதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் சரவுண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு டேமேஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அட்வான்டேஜ் இந்த சில்க் சர்ஜரியில் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அதோட லென்டிக்யூலோட ஷேப்புங்க ஸோ இப்போ நார்மல் வேறு சர்ஜரிஸில் வந்து அந்த லென்டிக்யூலோட ஷேப்பு வேறு விதமாக இருக்குது ஆனால் எலிட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்டிக்யூலோட ஷேப் வந்து பை கான்வெக்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்மூத் எஜஸோட பை கான்வெக்ஸ் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இதனால் அட்வான்டேஜஸ் என்ன இதை இந்த லென்டிக்யூலர் நம்ம வெளியில் எடுக்கும்போது சரவுண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு வந்து டேமேஜ் ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் இன்னொன்று முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இப்போ கருப்பு வெளியில் வந்து கொலாஜின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு ஏற்படுற டேமேஜ் கூட ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் அட்வான்டேஜ் இப்போது மூணாவது அட்வான்டேஜ் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுப்பீரியர் குவாலிட்டி ஆஃப் விஷன் இல்லை ஃபாஸ்ட் ரெக்கவரி ஆஃப் விஷன் ரொம்ப வேகமாக அவங்க பார்வையை அடைகிறாங்க இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ன்றது எஸ்பெஷலாக நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவை இப்போ மாடர்ன் வேர்ல்டில்
அப்புறம் தூரமாக இருக்கிற யாராச்சும் நின்றுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களையும் நம்ம கிளியராக பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வேறு வேறு டிஸ்டன்ஸில் நம்மளோட கிளாரிட்டி ஆஃப் விஷன்ன்றது தான் டெப்த் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஸோ இப்போ நார்மல் லேசர் சர்ஜரிஸில் வந்து பக்கத்தில் இருக்க விஷனும் தூரத்தில் இருக்க விஷனும் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த மத்தியத்தில் இருக்கிற விஷன் குணம் கிளியராக பண்ணுதுன்னா அது வந்து இந்த எலிட்டா சில்க் சர்ஜரி இப்போ இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் தான் சில்க் சர்ஜரியோட மிகவும் யூனிக் ஃபீச்சர் இதை வந்து நாங்கள் வே வேறு வேறு கான்ஃபரன்ஸில் கூட நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்னால் வேறு வேறு ரேஞ்சில் வேறு வேறு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற விஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிளியராக இருக்கும் நாலாவது இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இந்த லென்டிக்யூல் ஷேப் இருக்கிறதுனால கண்ணோட கருப்பு வெளியில் இருக்கிற நரம்புகள் வந்து கட் ஆகிறது இல்லை இல்லை ரொம்ப மினிமமாக டேமேஜ் அடையுது இதனால் அட்வான்டேஜஸ் என்ன ட்ரைனஸ் என்ற ப்ராப்ளம்கள் நம்மளுக்கு ஆகிறது இல்லை ஸோ ட்ரைனஸ்னால் சர்ஜரி ஆனதுக்கப்புறம் கண் எரிச்சல் ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது தொந்தரவு ஏற்படலாம் அது வந்து ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஹீலிங் ப்ராசஸ்ன்றது ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் ஸோ நர்வ்ஸ்க்கு டேமேஜ் மினிமமாக இருக்கிறதுனால வேகமாக குணமடைவாங்க இப்போ அஞ்சாவது முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்க்க போனீங்கன்னா அதுதான் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்னா என்ன இப்போ பார்வை கிடைக்கிறதுனால இல்லை பார்வை இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுனால அவங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லை ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் என்ன படிக்கிறது இல்லை ட்ரைவ் பண்ணுறது இல்லை டிவி பார்க்குறது இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அவங்க எப்படி இன்னும் சிறப்பாக இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாம் செய்யலாம் இது தான் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இப்போ டிரைவிங்கன்றதே நீங்கள் பார்க்க போனால் காலையில் நேரத்தில் நம்ம டிரைவிங் பண்ணுறதுக்கான தேவைகள் வேற வே வேறையாக இருக்கலாம் அதே நம்ம சாயந்தரத்தில் டிரைவிங் பண்ணோன்னா அதோட லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் வேறையாக இருக்கும் அதே நைட்டில் டிரைவிங் பண்ணும்போது லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு நம்ம கண் வந்து அடாப்ட் ஆகணும் அப்புறம் அப்போ தான் நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்ன்றத நாங்கள் ஒரு கொஷினேர் மூலமாக அசஸ் பண்ணோம் அண்ட் நிறையா பேஷண்ட்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி சிக்ஸ் டு நைன்டி செவன் இன் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வாஷிங் ஸோ நிறையா பேர் வந்து அவங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்னும் சிறப்பாக பண்ணோம் இன்னும் சிறப்பாக பண்ண முடியும்ன்றத அவங்க சர்ஜரிக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீட்பேக்கை கொடுத்தாங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா பெரும்பாலான வேலைகள் வந்து பார்வையால் தான் நம்ம பண்ணுறோம் அதனால் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்ன்றது குவாலிட்டி ஆஃப் விஷன் மேலே டிபெண்ட் ஆகும்னு சொன்னால் அது தப்பாகாது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து சில்க் சர்ஜரின்றத Uh, it makes it as smooth as silk both in terms of surgery as well as the healing process